ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பத்து ஆரோக்கியமான டிஃபின் வகைகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு சிம்பிளான ஐட்டம் தான் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னர் ரெண்டுத்துக்குமே எடுத்துக்கலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோதுமை ரவை வச்சு ஒரு சுவையான பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இது லைட்டாக வதங்கட்டும் ஒரு வெங்காயம் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது அப்படியே பிரியாணி மாதிரியே தான் இருக்கும் என்ன ரைஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இதில் கோதுமை ரவையை போட போகிறோம் கோதுமை ரவை உப்புமா சாப்பிடுவோம் அதுக்கு பதிலாக பிரியாணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இப்போது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை வேணால் நீங்கள் மீடியமில் மீடியமில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது கரிஞ்சிட போகுது வதங்கினதும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கலாம் தயிர் போடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தயிர் போட்டு கொஞ்சம் அது நல்லா வதங்கணும் ட்ரை ஆகணும் நான் வந்து இன்றைக்கி பீன்ஸ் கேரட் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா உருளைக்கிழங்கும் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு ஒரு கப்பு வர அளவுக்கு காய்கறி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம காயும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை நான் வந்து பியூரியா ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் நம்ம யாருக்குமே தயிரும் போடுறோம் போட்டிருக்கோம் இப்போ தக்காளியும் போடுறோம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கோதுமை ரவை வந்து கொஞ்சம் பிளாண்டாக தானே இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புளிவு ஜாஸ்தி போடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வச்சே நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அது வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் அதுலேயும் கொஞ்சம் பாதி வெந்துடும் காய்கறிங்கள்லாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப்பு கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை ரவை ஒரு கப் காய்கறி எடுத்துருக்குது இது வந்து ஒரு மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இந்த கோதுமை ரவையும் போட்டுருங்க போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி ஃபைன் கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பாதிகமாக இருக்குமே அதுவே அதுவும் கூட போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப் கோதுமை ரவைக்கு ஒன்றே முக்கா டு ரெண்டு கப் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றலாம் உங்களுக்கு உதிரியாக வேணும்னா ஒன்றே முக்கா தண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து கிச்சடி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு வேணுன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக போட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட கோதுமை ரவை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளோட கோதுமை ரவை பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு அவல் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு கப்பு அவல் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் திக் ஆர் தின் எந்த அவல்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கோர்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு பாத்திரத்தில் அதை கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இது ரொம்ப உதிரியாக இருக்காது கொஞ்சம் சங்கியாக தான் இருக்கும் பட் ஓகே நம்ம இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் அரிசி மாவில் செய்கிற புட்டோட 
இது வந்து இன்னுமே சாஃப்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் ஹெவி ஆகாது உங்களுக்கு இந்த புட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பழம் கூட தேவை இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால இது குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் அவளை வந்து உப்புமாவே செஞ்சு கொடுத்தா சில பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி அவள் புட்டு செஞ்சிங்கன்னா அது என்ன புட்டுனே தெரியாமல் சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிகினர்ஸும் அரிசி மாவு வச்சு புட்டு பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கஷ்டமான வேலையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இந்த அவல் புட்டுலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் யார் வேணாலும் செஞ்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கப் தேங்காயில் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறேன் சர்க்கரை அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அவல் அப்புறம் தேங்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி குழலில் போட்டுருந்துன்னு பார்ப்போம் குழலில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் இருக்கும் அதை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ச தேங்காய் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு மூணு இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அவல் இதை போட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கோங்க ஆல்டர்னேட்டிவாக போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லேயர் தேங்காவாக இருக்கணும் அது வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குழல் ஷேப்லேயே புட்டு வரும் இந்த குழலை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இது அவிக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு பாத்திரம் இருக்கும் அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணி கொதித்த பிறகு தான் நம்ம புட்டை வைக்கணும் இப்போ எனக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அந்த குழலை வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட அவல் புட்டு ரெடி ஆகிடும் இது வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமான ராகி புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப் ராகி மாவு எடுக்கிறேன் இந்த ராகி மாவை நல்லா நீங்கள் ஒரு சட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா வாசனை வரணும் நிற நிறன் இருக்கணும் அதுதான் பதம் நல்லா வறுத்த ஒரு ராகி மாவு ஒரு கப்பு மாவு அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ இந்த உப்பு தண்ணியில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து புட்டு மாவு ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து புட்டு மாவுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு பதம் இருக்குது நீங்கள் தண்ணி லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து அது நீங்கள் பிடிக்கும் போது ஒரு கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் நீங்கள் ஒரு விரலை வச்சு தட்டிங்கன்னா அது ஒ உதுந்துடணும் இதுதான் பதம் அதனால் அந்த பதம் வர வர வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லபடியாக வரும் புட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு வே ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸில் சாப்பிடுவாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பழம் வாழைப்பழம் அண்ட் சக்கரை இன்னொன்று வந்து அப்பளம் அண்டு பச்சை பயிர் உங்களுக்கு எந்த டைப் பிடிக்குதோ நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குழந்தைங்க கொடுக்க கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய் சக்கரை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பிடிக்கிறேன் என்னால் பிடிக்க முடியுது அப்புறம் ஒரு வரலை வச்சு தட தட்டும் போது நல்லா உதிர் ஈஸியாக உதிர்ந்துருது இது தான் பாதம் இந்த பாதம் வந்ததும் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது அப்படியே விட்டுருங்க ஊறட்டும் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் புட்டு மேக்கர் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஒரு குக்கர் மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா சூடான குக்கர் மேலே நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் வர ஸ்டீமை வச்சு இதில் வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு பிளேட் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுடுங்க போட்டுட்டு ஒரு லேயர் வந்து தேங்காய் துருவல் நெக்ஸ்ட் லேயர் நம்மளோட ராகி புட்டு மாவு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக போட்டுக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் வந்து திரும்ப தேங்காவை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இதை வேக வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பாதி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா கூட ஓகே தான் அது ஊற்றி அதில் ஸ்டீம் வரும்போது இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த புட்டு மேய்க்கிற தூக்கி அந்த விசில் போடுவோம்ல அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுருங்க ஆனால் விசில் போட்டுறாதீங்க இதை வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வேக விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சுவையான புட்டு ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ராகி சோளம் வச்சு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கிரைண்டர் இல்லாதவங்க அப்புறம் வந்து குயிக்காக ஈஸியாக தோசை மாவு ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாகவே ராகி அண்ட் சோள மாவு வச்சு ஒரு தோசை மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் வந்து ராகியும் சோளத்தையும் நான் மாவாகவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் மாவு எடுத்துக்கோங்க அதாவது நாலு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு உளுந்தை வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் கொஞ்சம் வெந்தயம
சோள மாவோட கலந்துருங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ரெண்டு மாவையும் நல்லா கை போட்டு கலந்துட வேண்டியது தான் உங்ககிட்ட கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தானியத்தை ஊற வச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கும் இதே ப்ரொப்போஷன் தான் ஃபோர் இஸ் டூ ஒன் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு மாவையும் கரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போது இது ஒரு ஆறு மணி நேரம் புளிக்க விடுவோம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம மாவு ரெடியாக இருக்கும் நம்ம ராகி மாவு தோசை ஊற்றுறதுக்கும் இட்லி பண்ணுறதுக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு சோள மாவும் நல்லா பொங்கியிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு மாவுமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இட்லி மாவு அரைப்போம் கூடவே இந்த ராகி மாவையும் சோள மாவையும் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு மாவுமே நீங்கள் மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சிறுதானியமும் நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் உடம்புக்கு சேர்த்துக்கிறது நல்லது தான் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தோசை க தவாவில் நான் தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேன் இது வந்து சோள மாவு சோள மாவில் தோசை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்க தான் செய்யும் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோள மாவு தோசை ரெடி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ராகி மாவு தோசையும் ஊற்றி காமிக்கிறேன் இந்த ராகி தோசைலாம் டயட்டில் இருக்கிறவங்க பெரியவங்கெல்லாம் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இப்போ ராகி தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு உளுந்தங்கஞ்சி அப்புறம் தேங்காய் துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து ரெண்டு பேருக்கு நான் பண்ணுறேன் ஹாஃப் கப் ரைஸ்க்கு கால் கப்பு உளுந்து எடுத்துருக்கேன் ஒரு பேனில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் கால் கப்பு உளுந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கின்னோட பிளாக் ஸ்கின்னோட உளுந்து கிடச்சிதான் நீங்கள் அதை போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த உளுந்து வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கு போகிறோம் நம்ம வந்து இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி அப்படி தானே சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அப்பப்போ இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டோம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது டேஸ்டியாகவே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து குக்கரில் ஏற்கனவே ரைஸை கழுவி வச்சுட்டேன் நம்ம வறுத்த உளுந்தையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நம்ம வந்து த்ரீ விசில்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா குறைவாக வேணும்னா நிறையாவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு வெந்துருச்சு இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் தேங்காய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அரை அரை கப்பு பால் இதுவும் தேங்காவும் பாலும் ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் ரெண்டு கப் தண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கஞ்சி வேணும் திக்காக வேணும்னா கம்மி தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லா லிக்விடாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா போதும் நம்மளோட உளுந்த கஞ்சி ரெடி ஆச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம தேங்காய் துவையல் பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு பூண்டு பல் அப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக புளி தேவையான அளவு உப்பு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொறக்குறோன்னு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளோட சுவையான உளுந்தங்கஞ்சி தேங்காய் துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கோதுமை ரவை பாசி பருப்பு வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான தோசை ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த தோசை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே அடை மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் நம்ம எந்த ரைஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ யாரெல்லாம் ரைஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களாம் இந்த தோசையை வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப்பு கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஃபைன் கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றும் பாதிமாக இருக்கிற கோதுமை ரவையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை ரவைக்கு அரை கப்பு பாசி பருப்பு இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில் அப்புறம் ஊற வச்சுருக்க பாசி பருப்பு அதெல்லாம் போட்டு நல் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாவு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் தோசை மாவு தான் நீங்கள் வந்து புளிக்க வைக்கலாம் தேவையில்லை ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை ஊற வச்சிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு தோசை மாவு ரெடி ஆகிடும் எப்போவும் சாப்பிட்ற தோசை மாவோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இது நல்லா டேஸ்டியாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ஊற வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பையும் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ அரைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற கோதுமை ரவை அதையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ஃபைன் கோதுமை ரவைன்றதுனால இது நான் லைட்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஒன்றும் பாதிகமாக இருக்கிறத போட்ட
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு தோசை தவாவை சூடு பண்ணி மாவு ஊற்றி நம்ம தோசையை ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த தோசை வந்து கொஞ்சம் தின்னாகவே ஊற்றுங்க அப்போ தான் இந்த தோசை நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப முருகலாக வராது சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வேணால் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு திருப்பி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நம்மளோட டேஸ்டியான கோதுமை ரவை பாசி பருப்பு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்டியான மேத்தி பராத்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப்பு ஹோல் வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஓமம் ஓமம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் டைஜஷனுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு அரைக்கட்டு வெந்தயக்கீரையை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கட் பண்ண கீரை ஒரு ஹாஃப் கப்பு ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு ஹாஃப் கப்பு கீரை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நிறையா கீரை போட்டாலும் கசக்கும் அதனால் நீங்கள் ஹாஃப் கப் கீரையை போட்டுக்கோங்க இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து நம்ம கொலஸ்ட்ரால் சுகர் குறைக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சப்பாத்தி ரெகுலராக சாப்பிடும் போது இந்த மாதிரி அப்பப்போ இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரையும் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு எப்படி சாஃப்டாக பிசைவீங்களோ அந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த மெத்தி பராத்தாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பெருசாக சைட் டிஷ் தனியாக செய்யணும்ட்டு கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே இதுலேயே இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வெறும் ரைத்தா இல்லைன்னா ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ப்ளஸ் செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நீங்கள் எப்படி சப்பாத்தி திரட்டுவீங்களோ அந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தின்னாக போடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கீரையும் சப்பாத்தி கூடயே சேர்ந்து வேகணும் அதனால் தின்னாகவே போடுங்க இதை இப்போது ஒரு தோசைக்கல் சூடு பண்ணி நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க பராத்தா சொன்ன ஒன்றத்தையாக போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வெந்தய கீரை சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்காகவும் கொடுத்து விடலாம் டின்னருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இரும்பு சத்து நிறைஞ்ச முருங்கைக்கீரை வச்சு அடை இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் அரை கப்பு பச்சை அரிசி அரை கப்பு இட்லி அரிசி அரை கப்பு கடலை பருப்பு கால் கப் துவரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு பாசி பருப்பு அப்புறம் கால் கப்பு பச்சை பயிறு இதை வந்து நல்லா ஒரு மூணு வாட்டி தண்ணியில் கழுவி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் இந்த வேர்க்கடலையும் பாதாமும் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இது போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் செய்யலைன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து எனக்கு எல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொர குறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை ட்ரை பண்ணது தான் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எப்போவுமே முருங்கைக்கீரை கிடைக்காது கிடைக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி காய வச்சு வச்சுப்பேன் ஸோ ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி 
முருங்கைக்கீரை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு எடுத்தோன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதை வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் முருங்கைக்கீரை கிடச்சிது இரு எப்போவுமே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மாவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம தாளிக்க போகிறோம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கொஞ்சமாக கடுகு அப்புறம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரை அதையும் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் சாட்டே பண்ண தேவையில்லை முருங்கைக்கீரை லைட்டாக வந்தால் போதும் ஸோ நம்மளுக்கு அடைக்கு தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஆறிட்ட பிறகு நம்ம மாவில் போட்டு கலந்துடலாம் இந்த அடை வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவை இருக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட அடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப்பு இல்லை ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஊற்றுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு நீங்கள் புளிக்கவே தேவையில் புளிக்க வைக்க தேவையில்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்போவே ஊற வச்சு அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தோசைகளை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி மாவு போட்டு நல்லா ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தின்னாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் திக்னஸில் தோசையை ஊற்றி எடுங்க இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆக தான் செய்யும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஒரு மூணு நிமிஷம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெயும் இதுக்கு வந்து மிச்ச தோசையை விட இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எண்ணெய் நிறைய ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ தான் இந்த அடை தோசை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்துருச்சு நான் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுக்கிறேன் இப்படி வந்து லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துட்ட பிறகு நம்ம அடை ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இதுக்கு பட்டர் அவியல் இல்லைனா தேங்காய் சட்னி வெல்லம் இதில் எதுனாலும் வச்சு சாப்பிட்டாலும் அடை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிவப்பவல் வச்சு சிம்பிளான ஒரு உப்புமா ஒரு ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப்பு சிகப்பவல் எடுத்திருக்கேன் இந்த சிகப்பவல் எதில் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் ரைஸ் தான் ஸோ இதில் இருக்க இந்த நூன் தோல்லாம் அப்படியே இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது தான் இதில் அயன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ நம்ம இதை அடிக்கடியே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன் ரெண்டு கப் அவளுக்கு கால் கப்பு தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக வெது வெதுன்ட்டு இருக்கட்டும் ஊற்றி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அது வந்து நல்லா சோக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு சாஃப்டாகிடுச்சு ரெண்டு கப் அவளுக்கு கால் கப் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஆகாது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து எப்படி உப்புமா செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நிஜமாகவே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா வந்து அவள் ஊறுற டைம் தான் அந்த கேப்பில் நீங்கள் இந்த வெங்காயத்தை தாளிச்சிட்டிங்கன்னா வித்தின் ஒரு ஒன் மினிட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு டின்னரோ ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபுட்டு தான் டைஜஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப நல்லது தான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த அவள் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம குயிக்காக ஒரு டாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு திரும்ப கலந்து விட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதே அவல் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னர் ஐட்டம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே அவளை ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு 
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிகப்பவள் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட இனிப்பவள் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கேழ்வரகு மோர்கூல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பேருக்கு இந்த கேழ்வரகு கூழ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஹாஃப் கப்பு கேழ்வரகு போதும் அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி ஓவர் நைட்டே நான் புளிக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நம்ம நாளைக்கு மார்னிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நைட்டே நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க கரைச்சி வச்சு மட்டும் வச்சால் போதும் ஸோ யூஸ்வலாகவே இந்த சிறுதானியங்கள்லாம் நல்லா புளித்து அதை சாப்பிடும் போது அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பேனில் நான் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த இந்த கேழ்வரகு மாவையும் போட்டு நல்லா இப்போது வேக வைக்க போகிறோம் இந்த கேழ்வரகு கூழ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெத்தடில் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கின கேழ்வரகு மாவு தான் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நீங்கள் கை விடாமல் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா கட்டி கட்டியாக ஆகிடுச்சுன்னா குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான கன்சிஸ்டன்சிலேயே வச்சு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு கட்டி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சான்ட்டு எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கையை நல்லா நினச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நினச்ச கையை மாவு மேலே நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட கூழ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாவை நல்லா கீறி போட்டுக்கோங்க அது போட்டு லைட்டாக சாட்டே ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் சாட்டே பண்ணால் போதும் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா இந்த வெங்காயத்தை வந்து பச்சையாகவே நீங்கள் போடலாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இப்படி வதக்கி போட்டால் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருந்ததுனால நான் லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன் நீங்கள் ரொம்பலாம் வதக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் வதக்குனா போதும் வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு மோர் ஊற்றி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் மோர் ஊற்றுற போது கூழ் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் ஸோ வந்து கூழ் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறிட்ட பிறகு நீங்கள் மோரை ஊற்றுங்க இப்போ எனக்கு கூழ் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் இந்த வெயில் காலத்துலேருந்து உங்கள் உடம்பை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ராகி கூழ்லாம் அடிக்கடி குடிங்க இது செய்கிறதுக்கும் சிம்பிள் நீங்கள் குடித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ருசியாகவே இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பத்து ஆரோக்கியமான டிஃபன் வகைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வ